ஹாய் திஸ் இஸ் ஆர் ஜே பிரியங்கா என்ன பிள்ள ரொம்ப நாள் ஆளவே காணும் அப்படிங்கிறீங்களா லாஸ்ட்டாக வந்து பொள்ளாச்சி வீடியோ போட்டது அதுக்கப்புறம் எந்த வீடியோ போட பிடிக்கல ரீசன் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த இன்சிடென்ட்க்கப்புறம் ரெண்டு நாள் பயங்கரமாக பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் நடக்குது ஆர்சிபி கப்பு வாங்கல அப்புறம் எலெக்ஷனில் இவங்க இத்தனை வாக்குறுதிகள் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு ட்ரால் வீடியோஸ் போடணும்னு சொல்லிட்டு அதில் பிஸி ஆகிட்டாங்க எனக்கு பெருசாக போட பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா சில ஊர்கள் பேர் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோனகாச்சி கொல்கட்டா கமத்திபுரா கமத்திபுரா மும்பை புத்வார்பேத் புனே மீர்குஞ்ச் அலகாபாத் ஜிபி ரோட் டெல்லி சிவ்தாஷ்பூர் வாரணாசி லிஸ்ட்டு பெருசாக போயிட்டே இருக்கல ஸோ இந்த ஊரெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி விபச்சாரங்கள் அதிகமாக நடக்கிற இடங்களாம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் அந்த கேவலமான ஆசைகள் இருக்கோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சு இல்லைனா கேளுங்க நாங்களாவது தந்து தொலைகிறோம் வாங்கி இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போய் தொலைங்க ஏன்னா இவங்க அவங்க வந்து சும்மா ஒன்றும் பண்ணல அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த மாதிரி தொழிலுக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க என் இந்த மாதிரி ஏம்பில் பேசுகிற அப்படின்னுலாம் கேட்குறீங்களா ஒன்றும் கிடையாது கோயமுத்தூரில் ஆறு வயசு குழந்த முப்பத்தி நாலு வயசு நாய் வந்து ரேப் பண்ண விஷயம் வந்து அவனே வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கான் என்ன மாதிரி பண்ணாங்கிற வாக்குமூலத்தையும் வந்து சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்த எவ்வளோ வலியும் வேவனையும் அடைஞ்சிருக்கும் சொல்லுங்கள் அட வீடியோ பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோ மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் வலிக்குதில்ல அது உங்கள் சித்தி பொண்ணோ இல்லை உங்கள் மாமா பொண்ணோ இல்லை உங்கள் பெரியவா பொண்ணோ இல்லை பக்கத்து வீட்டு பொண்ணோ இல்லை உங்களுக்கு உங்க ரொம்ப க்ளோஸான பொண்ணோ இல்லை ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு மாதிரியே இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அதோடய வலியும் வேதனையும் தெரியும் ஒரு குழந்த நிம்மதியாக வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி போய் விளையாட முடியுதா ஸ்கூலுக்கு போக முடியுதா காலேஜுக்கு போக முடியுதா அப்படின்னு கேட்டால் பதில் இல்லை நிம்மதியாக பதில் இல்லை அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு நிம்மதியாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் சத்தியமாக பதில் இல்லை ஏன் சொல்கிறேன்னா வெல் என்னோடய இன்சிடெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க அலைன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது வேறு மேட்டு அவன் அந்த பையன் சொல்கிறான் பொண்ணு வேலைக்கு போகலாம் தப்பில்லை மீடியாவில் இருக்கால அப்படின்னு சொன்னான் சரி ஓகே நானும் பரவாயில்ல ஃப்ரீடம் கொடுக்குறானே இந்த காலத்தில் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பயங்கரமாக சந்தோஷப்பட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னான் பொண்ணு வேலைக்கு போகலாம் தப்பில்ல அந்த சம்பளம் அப்படியே எனக்கு கொடுக்க சொல்லிடுங்க அப்படின்ட்டு என் தங்கச்சி அப்படியே கேட்டால் பொண்ணு என்ன வாடகைக்காக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி கல்யாண ஆசையெல்லாம் வரும் அதை தூக்கி வீசியாச்சு ஸோ இந்த டவுரி மேட்ரு எதுக்கு எழுதான் அப்படின்னா நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நான் படித்தேன் கேரளாவில் வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு பொண்ணுங்க அந்த பொண்ணு வந்து போன வருஷம் வந்து தனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ட்ரீமியாக வந்து ஒரு பையனை வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க அந்த நாயை கல்யாணம் பண்ணிச்சு அந்த பொண்ணு அந்த பையனோட அம்மாவும் அந்த பையனும் சேர்ந்து டவுரி கேட்டு அந்த பொண்ணை போட்டு பயங்கரமாக அடிச்சிருக்காங்க டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னமோ ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க சரி இது வேலைக்கு ஆகாது இந்த பிள்ளை ஏதோ ஒன்று பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வாயில் வந்து கயிறு போட்டு கட்டிட்டு ஒரு ரூமில் அடிச்சு வச்சிட்டாங்க காலையில் ஒரு சர்பத் கொடுப்பாங்களாமா அப்புறம் நைட்டு ஒரு சர்பத் கொடுப்பாங்க சின்னதாக ஒரு டம்லாம் இல்லை அப்புறம் மதியானம் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஒரு மாதத்துக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நல்லா அழகாக அந்த பொண்ணு ஒரு மாதமாக ஆலையே காணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கேட்க கூட இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க போய் பார்க்கும்போது தன்னோட பொண்ணு நல்லா அழகாக கொழு கொழுன்னு இருந்த பொண்ணு இருபது இருபத்தி ஏழு வயசு பொண்ணு வெறும் இருபது கிலோ எடையோட சுருங்கி தோல்லாம் சுருங்கி அப்படி இறந்து கிடக்குதுங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டவுரி வரதட்சின கொடுமைனால அம்மாவும் பையனும் சேர்ந்து இந்த பொண்ணை கொண்டிருக்காங்க சாப்பாடு கொடுக்காம அணு அணுவாக சித்திரவதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொண்ணை கொண்டிருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சுப்பா மூட நம்பிக்கையாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த கேவலமாக பேசி கிண்டல் அடிக்கிற நீங்கள் இன்னும் வரதட்சின கொடுமை இருந்துட்டுருக்குன்னு ஏன் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏய் நான் பர்சனலாகவே நானே ஃபீல் பண்ணுறேனே நிம்மதியாக ஒரு பொண்ணு நடந்து போக முடியுதா ஏன் காலைல நான் வாக்கிங் போகிறேன் அப்படின்னா எவனும் இங்கே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு பத்து பசங்க நிற்கிறாங்க என்ன தான் ஒரு பொண்ணு பெரிய போல்டாக இருக்குது நயன்தாரா மாதிரி நல்ல போல்டான கேரக்டர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த பொண்ணை நீங்கள் பூஸ்டப் பண்ணாலும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பசங்க அங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு படுற பாடு உங்களுக்கு சும்மா தெரியாது ஒர
என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா வழக்கமாக எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் எல்லாருமே கமெண்டில் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் எல்லா சோஷியல் நெட்ஒர்க்லேயும் சொல்கிறது தான் தண்டனைகள் கடுமையாக்கப்படணும் அவனை கொல்லணும் அவங்க அம்மா கையிலே கொல்லணும் ரோட்டில் வச்சு கொல்லணும் அவனை அறுத்துறியணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக கோவப்படுறீங்க தப்பே கிடையாது நம்ம கோவப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம ஜட்ஜாக இருக்கக்கூடாதா நம்ம இதாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆதங்கப்படுற ஜனங்கள் தான் இப்போ அதிகமாக இருக்காங்க சீக்கிரமாக அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருமே மனசளவில் ப்ரே பண்ணலாம் ஏதாவது கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணால் வந்து நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் நடக்கக்கூடாது பெண்கள் நிம்மதியாக வெளியே போகணும் நிம்மதியாக அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதுக்கு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆண்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹேஷ்டேக் போட்டு ஐ வில் சப்போர்ட் ஆல் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ஒரு அண்ணனா ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டா நீங்கள் இருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை எங்களுக்கு கொடுங்க அது போதும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு சில வீடியோ சாரி தேங்க்யூ